ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൺകുളം മീൻ വളർത്താൻ പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മൺകുളത്തിലേക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ളവരും മൺകുളത്തിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വീഡിയോ തുറന്ന് കാണുക മൺകുളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുളമൊന്നും വറ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് ചപ്പും ചവറും എല്ലാം കളയണം അതുപോലെ കുളത്തിൽ പാമ്പുകൾ മീനുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയണം മീനുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മൺകുളമാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാടൻ മീനുകളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കാം അതുപോലെ നീർക്കൂലികൾ തവളകൾ ഞെണ്ടുകൾ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പിടിച്ചു മാറ്റുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കുളം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ജീവികളൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ കുളം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്ന് മൂടിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇല വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വലയുടെ നടുഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി ഉയർത്തി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇത് ഈ ചാടുന്ന ഇലകളും വേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുളം നന്നായി വൃത്തിയാക്കി വലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സേഫാക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരല്പം കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുമ്മായ ഇടുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സെൻറ്റ് കുളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുളത്തിൻ്റെ നാല് മൂലയ്ക്കും നടുക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ പിടി കുമ്മായം വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ നമുക്ക് ചാണകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചാണകമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അഞ്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത്യാവശ്യം കുളത്തിൽ ഒരു പച്ച കളർ വന്നിട്ടുണ്ടാകും വെള്ളത്തിൽ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഒന്ന് നോക്കുക ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുളത്തിലേക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു കുളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീറ്റ എടുക്കാനും അതുപോലെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറിയൊരു കേജിനകത്താക്കിയിട്ട് ഈ കുളത്തിൽ തന്നെ വളർത്തി ഒരു അത്യാവശ്യം വലുതായ ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ കുളത്തിലേക്ക് വിടുക എന്നതാണ് അതുപോലെ തീരെ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ചും വലിയ കുളങ്ങളിൽ മീനുകളെ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും പിന്നെ നാച്ചുറൽ കുളങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ പുരിത ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും അമോണിയ കൂടാനും ഒക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പായലുകൾ ഒക്കെ ഇടുന്ന ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉള്ള ഇലകൾ അതൊക്കെ ഓവറായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വീഴുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീർക്കോലികളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും നീർക്കോലികളെയൊക്കെ ഒരു കുളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവയൊക്കെ വന്ന് ചാടി നമ്മുടെ ചെറിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പിടിക്കും കുറേ മീനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വല ഇപ്പോൾ വലയുടെ മുകൾ ഭാഗം അതുപോലെ പൊക്കി കെട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും വല കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വെള്ളത്തിൽ ജലോപരിതലത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾക്കും പിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പൊന്മാനൊക്കെ ധാരാളം മീനുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ടോ എന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൺകുളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം തീരെ കുറവാണ് ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെടുത്ത ഒരു കുഴിയിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കുളം നമ്മൾ ശരിക്കും വലയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നീർക്കോലികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഒക്കെ നോക്കിയാലും ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകും പിന്നെ സൈഡിൽ തീരെ ചെറിയ ഹോൾസിൻ്റെ നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് തടയാനാകും ഈ ഒരു കുളങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതികളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല വെള്ളം വന്ന് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മീനിനെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറിയൊരു ഇതിനകത്താക്കിയിട്ട് അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ അത് ആ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളൊരു കവറിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റിലോ
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിച്ച് നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓൾ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ